welcome back to the video lecture series of microcontroller in the last video session we have discussed about the programming modes programming the 8051 in mode 1 so we have discussed the characteristics of mode 1 what are the steps we need to follow in programming the 8051 time mode in mode 1 configuration at the end of the last session, we have also seen an example wherein we have analyzed how the square wave is generated, a 50% duty cycle square wave is generated by making use of 8051 timers. So we will just revise the last part. So at first we have discussed the characteristics of mode 1 and we have seen how that mode 1 will work for the help of this block diagram and we have looked at the steps what we need to follow in programming timers in mode 1 configuration. And again we have seen with an example how a 50% duty cycle wave is generated, how to configure the T mode register and how that code will work. So, in this example, we have generated a square wave which is having a 50% duty cycle and that we have also seen uh, in the keel simulator. So, how to execute this code and we have executed and we have seen the output of that. Now, in the next example, what we do is that so we are going to calculate the amount of delay which was generated by that delay support. So in the previous example one, so what we have done is that we have just generated a square, wave, but we have not calculated or we have not uh, we have not explained or we have not came across what is the delay of that delay generated by that support. So in this example. We are going to calculate the amount of delay which is generated by this delay subroutine and we will assume that the crystal frequency is 11.0592 megahertz. Okay, the crystal frequency is 11.0592 megahertz. So the delay calculation depends on the crystal frequency. So please keep in mind that in your exams or internals, the crystal frequency means change. They may specify explicitly. If they are not given any crystal value, then you can assume or you can take 11.0592 megahertz. If they are specified, then you need to use that crystal frequency in order to calculate the delay. So how to calculate that we will be looking in this example. Okay. The first thing is that so that timer as we have seen in the working of mode 1, the source of clock for this timer is 1 by 12 of the crystal oscillator frequency. As you can see in the diagram, so the crystal oscillator frequency is passed through a divided by 12 circuitry. So the output of that is given as a input to the timer. So that is the timer works with a clock frequency of 1 by 12 of the crystal frequency. So this crystal oscillator frequency can be any value, it can be 22 megahertz, 24 megahertz or 11.0592 megahertz. But in this example, we have taken it as 11.0592 megahertz. So 11.0592 megahertz divided by 12, that is going to be 921.6 kilohertz. So this is the, we call it as a machine cycle frequency. So now I need to get the time of this. So T is nothing but 1 by M. Just if we inverse 921.6 kilohertz, that is each clock period as a duration or the time period of 1 by 921.6 kilohertz, it is 1.085 microsecond. So this is the each clock period if the crystal oscillator frequency is. 11.0592 megahertz. So depending on the crystal oscillator frequency, 
so that t value will vary the first thing what you need to do or you need to keep in mind is that you, before calculating the delay first you should calculate what is t that is what is the clock pulse of uh, clock pulse period one clock pulse period so for 24 megahertz it will be 0 0.5 microsecond uh, for 22 megahertz it will be 0 0.546 microsecond so similarly for 11.0592 megahertz it is 1.085 microsecond so suppose for example if they give any other crystal frequency just you need to follow whatever the crystal frequency value they have given just divide that one by 12 and take the inverse of that you are going to get the value of t okay so that means the output of this AND gate is will be 1 for every 1.085 microsecond because we have seen in the previous example once we start the timer that is by making use of set bit tr0 or set bit tr1 instruction this will remain one always so only thus this input will be going 1010 1, so when both the inputs are one the output will be one and thereby the timer register will increment by one so when this timer increment will uh, will increment by one for every 1.085 microsecond because this input is going to become one for every 1.085 microsecond is that clear so the output of this the AND gate is going to become one for every 1.085 microsecond so thereby it increments the timer register value by one so now how to calculate the delay? So, in the last example, we have taken timer 0 and configured it in mode 1. So, in order to calculate the delay, so we use this formula. So, delay is equal to number of counts into the basic time period time. That is what one clock pulse time is. That is 1.085 microsecond. So now coming to this number of counts, what is this number of count? So the number of count is nothing but in the program what we have loaded the initial value for the timer. From that value, how many values it will count up to its maximum limit. So in the example 1, the initial value what we have loaded, if you look at the previous example, the initial value what we have loaded is FFF2. The count is nothing but how many number of states or how many number of clock pulses it is going to take in reaching the maximum limit and roll over to 0000H 0, 0, 0, 0 from its initial value. This is the count. So, how do we I calculate that? So, to calculate that, just what we need to do is that maximum limit minus the initial value what we have loaded. So the maximum limit in mode 1 is FF, FFH. So minus the initial value is FF, F2H. So now this gives FF, FFH minus FF, F2H gives a total count of 0 D in hexadecimal that is 13 in decimal. So that means from FFF2, 13 values to reach or 13 clock pulses to reach FFFFH. But when the timer overflow flag will become 1, the timer overflow flag will become 1 once the timer rolls over from maximum limit to 0. So there again we require one more clock pulse. So that's why the total count what we take is that we are going to add 1 to the 13 that is 13 plus 1 and this extra 1 is because of the extra clock what we need to apply in order to roll over from the maximum limit to 0 and thereby raising the timer overflow flag. So now what is the count is the count is 13 plus 1 so that is delay is equal to 14 into the basic time period. 1.085 microsecond and that is going to be 15.19 microsecond and as you can see here for half the pulse 
in the sense we have seen while explaining the example 1 so I am going to complement the pin 1.5 and then so in the sense so initially I have taken it was 0 once I complement it is going to become high so I have once this complemented after this I am going to call a delay subroutine so that delay subroutine will execute so and that is going to generate 15.19 microsecond delay so again after the delay subroutine is executed it comes back to the main program and again we load the initial value and again we are going to complement so once I complement this is going to become low and again after the complement I am calling the delay function so again it is going to generate a delay of 15.19 microseconds so like this so for this half pulse duration so that is 15.19 so the total T of this is so 15 plus 15 so 30 so approximately 30 microseconds okay so in order for the entire period so that is what because the entire period is 2 into half pulse duration what the delay what we have calculated is only for the half pulse duration this one so because if I want the t then I need to calculate I need to take the sum of t on plus t off that's so t on plus t off is nothing but because both are same so that's why we have written it here it as 2 so 2 into 15.19 microsecond and that is going to be 30.38 microsecond okay so if you can measure the time delay in the heel simulator so you can measure that so you can just in the debug screen mode when you enter into the debug mode and once you run the program after running you halt the program or stop the execution and then in the uh, logic analyzer just click on the signal info so this box will be untick initially so in that case you just tick the signal info block then just you need to click on the rising edge anywhere on this wave just you click on the rising edge so a cursor will be placed over there and then just slide the mouse pointer to the falling edge point so once just you need to slide no need to click on the falling edge because if you click there then the initial pointer will this pointer will come here the thing is that first you need to click once on the rising edge and then just slide your mouse pointer to the falling edge point so then you are going to get a window which is attached to the pointer if you move the pointer this will move okay so as far as this program is concerned so when I place the cursor at the falling edge so this window will give what is the time duration for the delay generated by this delay subroutine. So uh, as we have calculated in the previous example so it is 15 microsecond approximately. Okay so 15 microsecond so as you can see here I have placed the pointer at the rising edge and I am measuring at the falling edge so that is 15 microseconds so 15 microseconds even you can place the cursor at the falling edge and then you can slide your mouse pointer to the rising edge so then also you are going to get a 15 microseconds because this is a 50% duty cycle square wave in case of 50% duty cycle t on must be equal to t off so therefore the total time period of this square wave is 30 microseconds So last video session only. Now more one example one node is end of this session only. So I'll yen now on the square wave na create more do a program use more. I'll on the program na put it in screen only there. So a program in the on the square wave fifty percent duty cycle in on the square wave na generate more output for an output kill simulator node is available to work in. So a square wave. Now I'll yen now observe more do until there. Now just to square wave fifty percent square wave. Yeah, only the time more na use more from generate more board do na do na no need. E example the yen na pa na more try the until there. I'll yen square wave generate after so a square wave do t on mathe t off delay ni do. A delay is the there no do na e example the calculate more try. So fifty percent duty cycle square wave agar do inda t on mandu t off ke equal hai. Okay, so 
ಈ ಡಿಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ಲೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ಲೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮೆಗಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಮೆಗಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಮೆಗಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡಿಲೇ ಸಬ್ರೂಟಿನ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಡಿಲೇ ಸಬ್ರೂಟಿನ್ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಮೋರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮರ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ಲೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೈಮರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆರ್ ಬಿಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಒನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಟೈಮರು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸ್ಲೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಸ್ಲೇಟರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಮೆಗಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಮೆಗಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಮೆಗಾ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಟೈಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಸೊ ನೈನ
इनिशियल व्याल्यू मैक्सीम लिमिट रीच आगे क्लाक पलस तक अब नंबर आफ कौंट हाकि प्रीवियस् एक्सापल ना नोड़े सो प्रीवियस् एक्सापल प्रोग्राम नोड़े इनिशियल व्याल्यू बंद एफ 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 टू सो एफ 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 टू इंद मैक्सीम लिमिट एफ 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 एच सो एफ 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 टू इंद एफ 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 एच गे एस्ट क्लाक पलस तक ओके सो अब नम कौंट बहुत प्लस इन ओवर हेड एक्स्ट्रा सो अद फस्ट कौंट नान क्लियर मे सो नो कौंट नीति क्यालुलेट मेरे मैक्सीम मोड वन अंत मैक्सीम नमेंटी बिट व्यू एफ 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 एच मैनस इनिशियल व्याल्यू ना लोड सो रीति नान एफ 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 एच मैनस एफ 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 टू अंत नन कौंट बर एक्सा डिसमल जीरो डिमल बंद थर्टीन आगे सो इत नंबर आफ कौंट नीति क्यालुलेट बट इे मैक्स इे व्याल्यू फैनल अल सो ऐनप मैनस चेंज मे ना आर्टीन ऐन बनो आर्टीन ए इन क्लाक पलस न आडी इन क्लाक पलस ऐनप आडी अंतर ना प्रीवियस् एक्सापल ना आमेजल तोर्स नोड़बाद टमर ओवर फ्लो फ्लैग से यक्सीम लिमिट इन क्लाक पलस को जीरो जीरो आगत आव टमर ओवर फ्लो फ्लैग से सो आ रोल ओवर आगे अंदर मैक्सीम लिमिट जीरो जीरो बरकूड ना क्लाक पलस को सो अब एक्स्ट्रा क्लाक पलस वो सो दस्ट्रा क्लाक पलस इस रोल ओवर फ्रम मैक्सीम लिमिट सो मोड वन मैक्सीम लिमिट एफ 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 एच टू जीरो जीरो अदे रीति मोड टू अल बंदा एट बिट इत बिट अंत नमेंगे एफ एफ इत मैक्सीम लिमिट ओके सो यक्स्ट्रा क्लाक पलस रोल ओवर आगे टमर ओवर फ्लो फ्लैग न रईज मो अद एक्स्ट्रा क्लाक पलस बेटे सो थर्टीन ऐन बंद कौंट अद्र जो इन आडी सो डे क्यालुलेट मेरे फार्मुला प्रकार कौंट नंबर आफ कौंट ऐन थर्टीन प्लस वन फोर्टीन आयु इंटू द बेसिक टाइम पीरियड बेसिक टाइम पीरियड पॉइंट जीरो पॉइंट मेगा पॉइंट जीरो रीति ना क्यालुलेट मे नमेंगे हाफ पल पीरियड ऐन बरत फिफ्टी पॉइंट वन नई मैक्रो सैकंड बरी टी आीरियड सो फिफ्टी पर्सेंट यूटे सैकल आगे टी आफ पीरियड कूड़ा फिफ्टी पॉइंट वन नई मैक्रो सैकंड आगे सो टोटल टाइम पीरियड आगे टोटल टाइम पीरियड ऐन बे टू इंटू फिफ्टी पॉइंट वन नई मैक्रो सैकंड बिका टू ऐन तक अंतर्रे टी आ टी आफ एरू सेम आगे टू अंत तक अर्थार इफ इन केस टी आेरे टी आफ बेरे आव टीवल टू टी आ्लस टी आफ आगते बेरे बेरे बट इन एरू सेम टू इंटू फिफ्टी पॉइंट वन नई मैक्रो सैकंड अंत मलटिप्लैम अर्थ आता है बेसिक ओके सो टी इज ईक्वल टू टू इंटू फिफ्टी पॉइंट वन नई मैक्रो सैकंड अंड दट इज ईक्वल टू टोटल टाइम पीरियड थर्टी पॉइंट थ्री एट मैक्रो सैकंड सो दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेव ओके विच इज जनरेट सो इन ना की साफ्टवेर कूड़ा अबर्वी नोड़बू सो यी अंतर्रे ना लास्ट क्लास नानुलेन औपुट यी बरत तोर्स नान सो नहीं आ सिम्युलेन सो जस्ट इग्नल इनफो अप्शन सो नहीं फस्ट टाइम इको इो गिर अंतर्रे सिग्नल इनफो अग्नल इनफो अक् फस्ट अद्को अदले ऐनप अंतर्रे वेव ऐन का वेव यू रईसिंग वेव मेले वन सारी क्ली सो आवे रीति कर्जर प्लेसमेंट बे सारी क्लीमे नेक्स्ट जस्ट मौस पॉइंट फॉलिंग गेड वेव फॉलिंग गेडल आ फॉलिंग गेड सैडे जस्ट स्लि पॉइंट क्ली फस्ट रईसिंग हेडल क्ली अदाद जस्ट मौस पॉइंटर स्लैड मे रीति जस्ट सूम्ने स्लैड मे आ फॉलिंग हेड मेल प्लेस 
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟಿ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ವರ್ಗು ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಿ ಆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಥರ್ಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೀಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹಾವ್ ಸೀನ್ ಹೌ ಟು ಜನರೇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹಾವ್ ಸೀನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಲೇ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಲೇ ಸಪ್ರೋಟಿ ಅಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ basically here in this uh, example 3 we'll be looking at some additional uh, points what we need to we have excluded in example so what are those means so what the delay we have calculated there in the example 2 we have considered only the delay subroutine part we have not considered the main program part but in actual programming or when it comes to the practical practice we need to consider the time what it takes to execute the main program as well as the delay subroutine okay so that one we call it as a overhead that is the additional or extra instructions what we execute with respect to the execution of this delay subroutine so the main delay will be generated always with the delay subroutine and along with the delay subroutine we need to first before calling the delay subroutine what we do is that we load the initial value and then we'll start the timer and then we are going to call the delay subroutine so each time the initial value must be loaded timer must be started so these again that the instruction will take some time to execute so that's where along with before executing this delay we are passing some amount of time in executing those instructions so again so in if we want the accurate timing we need to consider that also so that is what we call it as over it so to get the more accurate timing we need to add those clock cycles also so how do we calculate that so for that we will be making use of what is the number of machine cycle each instruction will take to execute so how do i come to know this so if you refer the h051 microcontroller textbook by maziti there on page number 478 and 479 in the appendix a they have given the list of instructions and their machine cycles what they take so by referring to that you can able to find out what are the machine cycles different instructions will take so now i will be taking the same uh, example what we are ex explaining from uh, the last video session so in this program so the move tl0 comma hash 0 f to x this is going to take two machine cycles to execute this so one machine cycle period is 1.085 microsecond so you need to remember that that is only for 11.0 finite moments so if they are not in general so i will be assuming always 11.0 finite moments unless there is a change i will uh, say that whenever there is a change okay so to execute this it is going to take two machine cycles to complement port 1.5 so to execute this it is going to take one machine cycle likewise a call delay two machine cycles s jump here to execute this two machine cycles 
set PTR0, it is going to take one motion cycle and jump if the bet is not zero. So for this it is going to take 14 motion cycles and then again similarly one, one and for return two motion cycles. So now if I add this because if you look here we are loading the initial value and complement and then I am calling the delay. Okay. Once I call the delay it goes to the delay subroutine and it executes this at the return it comes back to SGM here and then it goes here. So before complementing this okay, each time all these instructions need to be executed. So the total number of motion cycles is 28. So if I execute this one time then it is going to generate one half cycle. If I am going to execute the same delay, same one more time I am going to get the another half cycle that is T1 and T1. So therefore total time so is equal to 2 into 28 that is the number of motion cycles into the basic time period that is 1.085 microsecond in case of 11.059 megahertz okay so when we are going to calculate 2 into 28 into 1.085 microsecond the result is 60.76 microsecond so to get the frequency that is f is equal to 1 by t so when you are going to perform this then the frequency is 1645.2 hertz so 16k 16.458 kilohertz so this is how you are going to calculate the frequency of the square wave by making use of the machine cycles so sometimes you need to remember uh, the commonly used uh, instructions machine cycle value uh, but sometimes they are going to specify that in your examination sometimes they are not so in that case then uh, you need to remember uh, most of the general because the delay subroutine anyway you have the same instructions in the delay subroutine you can able to easily remember at least commonly used okay so this is with respect to example 3 okay so example 3 and the one data so now example 1 with example 2 only in order data are example 1 the continuation example 1 all we know though 50% duty cycle, you have to generate model on the Example 2 only in order to be a delay in generate actor, so a pulse do a delay of the calculate model on the So, in the end, now no side of a pandra, now a square wave in generate actor, so a square wave to frequency is to on the calculate model. So, a square wave to frequency is to on the calculate model, you have to keep a calculate model in there based on machine cycles. When the instruction execute again, yes, to machine cycle to hold to a machine cycle based on our ill daily frequency and calculate model again so but ill yen and abuse model you in machine cycle based so so in an hour example 2 will not use model example 2 will now calculate model delay very delay subroutine and extra delay generate agat and as but actual again now not that a complete program no more than now will be very delay subroutine like delay subroutine kalaga kumunche so e instruction e instruction e instruction execute agat so, e instruction will execute act by control, e loan support delay generate act by delay. E delay, matte, e admele delay support in generate act by delay. Matte, e delay admele, e instruction execute act by delay. E support time to hold. Pirga e linda loop will go. So, pirga complement mada ka munche, no, e prati seri complement aga ka munche, e is to no execute act by delay complement aga. So, haka ke yen andre, e extra yen yo, e muro, e le baranta di yo. So, e then anavo, Overhead than that. Now, previous example, e partner and consider model. Lila. Now, calculate model delay, very three the end delay generate as in math. So, how can you e now e machine cycles na use more than e extra yen is other than now overhead than that. But e overhead and yen upon third time overhead in the end delay generate as though delay subroutine in yen generate model. So, our delay is obviously come near that. So, Hagagi most of the time now neglect not to even in question paper alukuda neglect the overhead due to instructions on the portal. So, Avagan again of another very delay subroutine the yen is your astana matra calculate model before he make the calculate model of Shakate ill. Are they considering overhead and the bandaga? He gain an example three or so, you know, irritable calculate model.
ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಜಿದ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಂಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗಿಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಹೌ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಡಿಲೇ ಬೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆ